была нужна, мы бы не обратились к чужаку. Странница. Поверь мне, уже не раз бросали подобные вызовы. Я не боюсь. Но это же так глупо. Ведь ты не банук. Ты понятия не имеешь, что должен делать вождь. Я прошу тебя, как охотник охотник. Вы пустите нас на громовой барабан. Да ты даже не знаешь, что там творится. Я больше не стану рисковать жизнью сестры. Тогда не тратьте слов. Как знаешь, я зарою твою глупую дерзость мерзлой земле. Хватит! Приступаем! Охотиться, бороться. Таков путь, Банук, и таково испытание. Ты поднимешься на хребет с востока, Аратак с запада. На этом пути вас поджидают опасные машины. Охотники из Верака уже дежурят у троп. Как подойдете, они выпустят вам навстречу машины. Вам нужно добраться до середины хребта, а затем спуститься в долину к последней цели. Каждый раз, одолев машину, вы должны подать вот такой сигнал, чтобы весь народ его увидел. Убивать машины, пускать шары. Ясно. Победа за тем, кто первым пустит третий шар? Ну, да. Но путь того, кто бросил вызов, сложнее. Если Аратак запустит раньше хоть один шар... Он победит. У тебя был шанс, страница. У вас тоже. Охота начнется по сигналу. Давай! Надо забраться на эту гору. Видимо, есть несколько путей, и они отмечены настальными рисунками.
Иду вроде правильно. Ну, милой, время идет. Почти на вершине. Ну, претендентка, тебе нужно перебить это стадо. Все машины до последней. Перебить стадо? Ладно, это я могу. Заберись наверх и запусти шар. Ара так сильный противник. Надо спешить. Спускайся по веревке дальше. Впереди тебя ждут два бурдюка. Убей обоих! Прочие машины не важны. Ну, что ж, два бурдюка, бурдюка будет сделано. Надо торопиться. 
Спускайся по тросу. Тебе нужно в долину. Поднимается буря. Ничего не вижу. Что-то не так. Загонщиков нет. Кто выпустит последнюю добычу?
Так это правда. Ледоклык из барабана. Машины прервали состязание. Значит, результат не засчитывается. Это ничья. Вы все сами видели. Это она сразила машины. Не я. Доказано. Она лучший охотник. Мы банук. Выжить, победить. Лишь это важно. Моя кровь в твоих зубах. Я готов следовать за тобой на охоте. Теперь охотникам запрещено подниматься на барабан. Путь заказан всем, кроме вождя и меня. Так не положено, но у меня просьба. Позволь пойти с тобой и сестрой. Это возможно. Но ты будешь слушаться меня. Нет. Слушать все будут меня. Гора ждет нас. Внизу есть лагерь, длинная засечка. Готовь все и приходи. Вождь. Новая одежда. И оружие, как у Аратака. Вождю полагается особое снаряжение. Надо показать варге ледошип. Банук синий самоцвет вроде ценится. для Секули.
я это не унесу. Попалось что интересное? Возможно. Обсудим. У меня есть ледошип. Такой же, как у Аратака. Хочешь взглянуть? А... Ты серьезно? Да, 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 с радостью. Так. Это явно не додумка. Если это заменить... Да, тогда... Хочешь верь, хочешь нет, но она работает. Мягко говоря, ну в полсилы. А почему она? А, папка говорит все оружие девочки. Даже и не понимает, что это комплимент. Послушай, будь у нас с тобой челюсть Громозева, эта твоя красавица у нас бы просто запела. Я знаю, где добыть. Пойдешь со мной на охоту? Напомни, какая деталь нам нужна? Челюсть Громозева, больше ничего. Если я найду что-то по твоей части, я загляну. Давай, давай. Ты помнишь, как твои руки впервые пала машина? Разве такое забывается? Есть тысячи способов показаться. Глупые юнцы. Они говорят о подземном. Это обычная машина. Thank <laughs> you. 
Мешок и так уже набит. отдохнуть от снега. Итак, громозева нашли. Ну, я готова. Веди. Все, уже вынесли в этом снегу.
Теперь Варга сможет улучшить ледошин. Деталь есть. Займешься оружием? На это я всегда готова. Не думала, что буду рада заглянуть в пасть Громозева. Я-то рада. Всякая машина — это ходячий набор инструментов. Когда не пытается тебя убить. Поверь, Элой, ты свой лидошип просто не узнаешь. Есть. Она прекрасна. Что такое обычное копье? Ткнул, насадил, все. Скука. Я настроила ток морозильной воды, прицепила пусковой модуль, и теперь она стреляет ледяными шипами. Та-дам! А ты не шутила? Она стала красивее и мощнее. Тут уж даю гарантию. Спасибо, Варда. Это очень хорошее оружие. Смеешься? Да я сто лет так не веселилась. Это тебе спасибо. Но оружие это получила я. Не могу брать с тебя плату. Все-таки я занималась любимым делом. Только папки не говори. Держи. Я за работой такого добра по многу перебираю. Может, тебе пригодится. Элой, как тебе мое оружие? Жаловаться не на что. Я рада. Ты с ним поласковей.
это мне понадобится. Делаю запасы.
Эй, Нора, ну выручи меня. Никто не заслуживает такой смерти. Чего тебе, Бургренд? Да чего же я все-таки не везучий? Только повстречал ребят, готовых торговать с чужеземцами, а они... Возьми, да исчезни. Три охотника банук. Приходили тут на днях. Без провизии, с ерундовым снаряжением. Понятия не имеют, как добывать детали из машин. Попросили снарядить их в дальний поход. А ты меня знаешь, Элой. Я же добрый. Ну, я дал им припасы в долг. И они не заплатили? Ну, попытались. Ты глянь, что они сотворили с сердцем громозем. Это было очень давно. Я уже начал за них волноваться. Скажи мне, Бургрент, ты переживаешь за их здоровье или за свой кошелек? Ну ведь можно же и за то, и за другое. Ну-ну. На чем вы с ними сошлись? Как я и сказал, я был с ними исключительно щедр. Когда они бросили к моим ногам разбитое сердце, я дал им еще один шанс. Отправил их на поиски других деталей. С тех пор ты их не видел. Хм, ни слуху, ни духу. А что они делают не так? Среди банок таких немало. Это работа шамана. Охотники убивают машины, а шаманы их свежуют. При них шамана не было. Двое молодых все друг друга подначивали. И здоровяк все улыбался. Но если банук обычно не охотится без шамана, почему эти пошли втроем? М -м, они не сказали. Но вот зуб даю. Это они не от хорошей жизни, сама понимаешь. Ты говоришь, они хотели отправиться в поход. А куда? Не знаю. Но между собой шушукались про дом солнца. Думали, я не слышу. Решили покинуть землю банук. Разумное решение. Только вот чую, они не кости погреть собрались. Они от чего-то бежали. Я не выбиваю долги, но могу проверить, что с ними ничего не случилось. Конечно, конечно. Да простят меня огни горно. Эти дурни мне даже понравились. Расплавленная сталь юности и все такое. Но если уж ты их найдешь, ты могла бы напомнить им о нашем с ними уговоре. Коготь огневолка, моток жилы ловчего и клык щелка зуба. Принесут мне детали, долг уплачен. Даже с лихвой. Только проследи, чтобы не попортили слишком сильно. Я подумаю. Они вроде пошли на северо-восток. Там, говорят, хорошая охота. И если ты все же надумаешь, ищи их в той стороне. Вы часом не знакомы с торговцем Бургрендом из Грани Песни? Парни! Глядите, этот прохвост послал за нами свою прислужницу. Я никому не прислуживаю. Он просил помочь вам добыть детали, чтобы вы не таскали ему всякий хлам. Всякий хлам? Эта стая скоро отправится в путь. Не будем спорить. 
Предлагают помощь, надо принять. Ладно, мы хотим перебить эти машины. Если тебе так не имется нам помочь, вперед! Я беру в дорогу. Ну, страница. Хочешь обсудить нашу сделку с Бургрендом? Давай. Вот и все. А вы трое неплохо сражаетесь. Ну, спасибо. Хотя помощь нам не нужна, и без тебя бы вполне справились. Бургрент видит это по-другому. Вы же хотели всучить ему разбитое сердце Громозева? Что? Так уж прямо разбитое. Ну, пополам треснуло. Уркай, нет времени. Идем, парни, охота ждет. Надо добыть еще два компонента. Куда спешите? Хотим убраться с этой земли как можно быстрее. Это не твое дело. Почему вы отсюда бежите? Ну, можем вернуться в Банур. Там они кут перережет нам глотки. Клянусь синим светом, Уркай. Может, еще напишешь нашу историю на снегу, пусть все читают. У нас была размолвка с вождем старого Верака. Мы хотели его сместить. Он возражал. Оставаться там не было смысла. Вот мы и отправились в Дом Солнца. Отсюда в Дом Солнца? Далековато. Оно того стоит. Порой залог выживания — знать, когда и куда уйти. Да, и в нашем случае нам нужно как можно скорее и дальше уйти от Банура. Хватит с нас красного снега. А дальше что будете делать? Как будете выживать потом? Сейчас главная задача — туда добраться. А для этого нам нужны осколки. Так что мы пошли. Так насчет того сердца Громозева... А вот ты мне скажи... Ну чего такого-то? Сердце поперек раскололось. Нельзя взять и обратно склеить? Ну конечно, нельзя взять и обратно склеить. Но я просто... Ой, да этот прохвост наверняка бы смог. Просто еще задачку нам хотел подкинуть. Да не стал бы он врать. Он мне нравится. Нравится? 
Тулимак, из-за него мы все чуть не погибли под лапами Громозева. И... Да заткнитесь вы! О! Стоит только кому-то заикнуться про это сердце. Я добыла коготь огневолка для Бургренда. Остались жилы ловчего и клык щелкозуба. Вот и придержи ее. Ты ведь пойдешь с нами на следующую охоту. Ну да, кто-то же должен за вами присмотреть. Ладно. Можешь упасть нам на хвост, но только не думай, что ты наша. Кровавым сугробам не нужны новые охотники. Пс, кровавые сугробы? Ты так хочешь назвать наш верак? Имечка не очень, Татай. О, как будто ваши названия были лучше. Эй, ты, мы идем на северо-запад, к руинам рядом с пустым залом. Приходи.
Надо дать такой большой кусок, будет не страшно. Вообще ничего не чувствую в этой воде.
великолепный экземпляр американского полибала. Представляет Монтана Рекреэйшн. Ты был могучий зверь. А нет, ты ведь не чувствовал холода. Не сохранил тебя. Кто бы не тебя. На гостевом центре можно поставить крест. Стратегическая операционная ценность примерно 0,0. Не вижу причин, почему бы после закрытия не посадить всех сотрудников на верт и не отправить в Освояси. И пусть живут на минимальный базовый доход. Я это не унесу. Извини, что мешаю. О, я... Да, здравствуй. Страница у храма забытых зверей. Заходи. Я Инюк. А, Элой. Это храм... Чего? Когда мир предтечь еще дышал, великий человек сделал крохотный тотем зверя и сохранил внутри образ. Когда тотем на пьедестале, этот образ... Рисуется прямо в воздухе, и зверь вновь оживает. Ну, почти. Тут семь пьедесталов. Где остальные тотемы? Этот я нашел случайно. Я вспомнил про углубление на пьедесталах, и в основании тотема увидел похожее. Но ты права, он один из семи. А, великий Монтана Рекреэйшнс наверняка сделал другие. Но они затерялись. Так эти тотемы показывают образы животных, которых больше нет. Они сгинули, как предтечи. Похоже на то. Горько, что этих великолепных зверей больше нет, и что мы даже не знали о них. Мы зависим от зверей так же сильно, как от машин. Пища, шкуры. Но изучаем ли мы их с таким же рвением? Я да, например. У меня есть теория насчет лис. Почему у них красный мех? Подумай, что они едят. Мясо? Сырое мясо. Мясо с кровью, понимаешь? Причина и следствие. Логическая связь. Все сходится. Я как-то никогда об этом не задумывалась. Эти фигурки сделал великий человек. Так и есть. Он был тем, кто изучает природу, как я. Но, конечно, он был в тысячу раз способнее меня. Великий Монтана Рекреэйшнс. Быть может, величайший естествоиспытатель среди предтеч. Он говорит, что сам создал эти тотемы, сосуды для накопленных им знаний. Я разделяю его страсть, желание понять зверей 
описать их повадки и сохранить их образы. Я тешу себя мыслью, что я вроде как его ученик, продолжатель его дела. Возможно, когда-нибудь я заслужу право носить его имя. Enyuk Recreations. Мне пора идти. Конечно, конечно, я и так отнял у тебя столько времени. Но если тебе не трудно, ты не могла бы поискать другие фигурки? Если попадутся, я тебе принесу. до того, как я его выдыхал. Вот и стадо. Все готовы. <смех> Ты шутишь? Мы всегда готовы. Вперед, огненные черепа! Нет, ужасно. Да, уж имя скверное. Но ты старался, Уркай? Ладно, пошли убьем кого-нибудь.
Не знаю, как вам, а мне на душе полегчало. Элой, ты добыла деталь? Вот и поохотились. Осталось всего ничего. Одной деталью больше. Да будем еще одну, и долг уплачен. А все ведь складывается. Я начинаю верить, что мы и правда удерем. А я боялся, что без Нукони мы недели не продержимся. Ну, получилось. Кто такая Нукони? Нукони. Нукони была. была нашим другом. Она бросила вызов вождю нашего Ирака. Она погибла. Нет. Если уж взялись рассказывать, говорите правду. Ее убили. Потому вы покинули Банур. Из-за того, как погибла ваша подруга? Ну, Кони была нашей наставницей и другом. Анникут знал. Той ночью мы вернулись в лагерь, взяли припасы и ушли. Как трусы. Кто мы такие? Мы Банук, верно? Выживать любой ценой. Вот наш удел. Она выбрала иной. Но Кони бросила вызов вождю? Почему? Потому что Аникут укутался во власть, как иные люди укутываются в меха. Тех, кто согласен лебезить, петь лживые песни в его честь, он брал на лучшие охоты. Верак разделился на тех, кто готов был лизать подошву его ног, и остальных, кто ждал перемен. Пока, ну, Кони. Она была лучшей, храбрейшей из нас. Решила сдать ему отпор. Что произошло? Как погибла Нукони? Она предложила ему состязание охотников. Этот Аникут, он ведь и даже в подметке не годился. Но кто вернулся в лагерь первым? Аникут скалился, как щелкозуб, и кричит. Где же наши Нукони? Мы отыскали след Нукони в лесу. Она лежала недалеко от начала травмы. 
со свернутой шеей. Я не хочу помнить ее такой. Но эта картина не идет из головы. Прости, Татай. Вижу, она была дорога тебе. Всем вам. Я вам очень сочувствую. Хоть кто-то нас выслушал. Спасибо, Элой. Нет, это все не важно. Что случилось в Бануре, там и останется. Теперь важно только то, что будет в Доме Солнца. Вот там-то паленые индюки и сделают себе имя, да? О, паленые индюки, серьезно? Само с губ слетает. А вроде как слюни. И куда дальше? К западу отсюда есть озеро. Там можно поохотиться на щелкозуба. Встретимся там. Доберешься раньше. Подожди нас у костра. Мы скоро будем. Хочу поговорить об этих твоих фигурках. Они на самом деле не мои, но поговорить о них я всегда рад. Держи, Иньюк. Это последняя из фигурок. Синим светом не смел надеяться, что увижу всю коллекцию. Посмотри, они прекрасны. Ты совершила великое дело. Возможно, это последнее свидетельство существования этих зверей. Возьми в благодарность и приходи еще. Я и друзья животные будем тебя ждать. Пока это все. Тогда увидимся. Урсус Американс. Великолепный американский барибал. Представляет Монтана Рекреэйшнс. Как бы тебе понравилось встретить его в лесу? Думаю, мне очень бы понравилось. Какой же прекрасный зверь. Пума Конколор. Грозный дикий кот. Представляет Монтана Рекреэйшнс. У него шкура песочного цвета. Это землеройное животное? А зубами он норы копал? Тут можно забыть, что такое тепло. Бизон, бизон, бизон. Именно так на латыни называется царственный американский зубр. Представляет Монтана Рекреэйшнс. На латыни? Может, в мире предтечь так было принято несколько раз повторять имя особо почитаемого зверя. Арктус. Свирепый серый медведь. Представляет Монтана Рекреэйшнс. Такие когти могут разорвать тебя пополам. Может, в юном возрасте, но Монтана Рекреэйшнс сказал он седой. Он стар для охоты. Атакойлюс Вергинианус. Прекрасный чернохвостый олень. Представляет Монтана Рекреэйшнс. Не похож на хищника, но, возможно, эти рога нужны были ему для охоты за неимением клыков. Ка 
Танец Любус, загадочный серый волк, представляет Монтана Рекреэйшнс. Может ли так быть, что эти волки и наши лисы — это одно и то же? Может, по прошествии сотни зим... Нет. Нет, это смешно. Альцес Альцес. Благородный лось. Представляет Монтана Рекреэйшнс. Рога растут как... Деревья, конечно, этому лосю нужны были эти чудные наросты, чтобы маскироваться. Хочу поговорить об этих твоих фигурах. Они на самом деле не мои. Пока это все. Тогда увидим.
их пока не видно. Ну, посижу, подожду. Я уже начала за вас беспокоиться. Все в порядке? Мы не спешили. После того разговора у нас было о чем подумать. Не сомневаюсь. Еще одна охота. Долг будет уплачен, и вы сможете уйти на юг. Готовы? Элой, мы, солнечные лыжи, всегда на готове. Кошмар. Ну ты даешь, Тулимак. Я думала, невозможно придумать название смешнее, чем паленые индюки. Ну, как скажете. Пошли уже.
Иди сюда. Попрощаемся как следует. Ну вот, это все детали для Бургренда. Значит, вы свободны от долга? Пока да. Пока Уркай что-нибудь не сломает. Один раз всего? Из тебя хороший шаман, Элой. Спасибо за помощь. Может, еще свидимся в Доме Солнца? А когда вы доберетесь в Дом Солнца, что будете делать? Будем охотиться, как хотела Нукони. У нее были большие мечты. Верак, в котором каждый трудится в меру сил и помогает другим. Ни шаманов, ни вождей. И не нужно будет выгрызать друг у друга власть. Это будет непросто. М? Но оно того стоит. И так мы почтим ее память. Мы станем тем Вераком, о котором она всегда мечтала. Я уже не смогу свежевать для вас туши. Вы как, справитесь? А, это кажется несложно. Справимся. Ну да, три раза посмотрел, как это делается, и уже шаман. Будете в грани песни, сходите к Бургренду. Он вас научит, либо скажет, кого попросить. Ага, и мы снова окажемся в долгах. Э, спасибо, Элой. Ничего, мы разберемся. Ну что, пора прощаться? Не грустно вам покидать родной край? У меня там уже нет никого родного. Чтобы эти поганые подхалимы замерзли насмерть. Это уже перебор, а тебе не кажется? Чудно это. Как быть охотником Банук, если Банур тебя отверг? Как нам теперь найти себя? Вот скажи, Илой, кто мы по-твоему? Какими ты нас запомнишь? Вы потеряли дорогого человека. Это больно. Такую рану может пережить не всякий. Да. И похвастаться нечем, кроме шрамов. В том и суть. Шрамы бывают только у живых. Вы прошли через все это. И не сдались. Мы шрамы севера. Шрамы севера. Звучит довольно грозно. Спасибо, Илой. Славное имя. Будем его достойны. Стали лагерем Похоже, кто-то перебил всех Бургриент, окупились твои вложения? И с лихвой. Большое спасибо. Ты знаешь, что эти трое чокнутых теперь называют себя шрамами севера. Ну, я получил детали. Теперь могу сам долги раздать. Так они ушли на юг? Да, ушли. У меня в доме солнца есть один приятель Ату. Он передо мной в долгу. Старина Атур – добытчик деталей. И довольно способный. Послал к нему, пусть учится у лучших. Или хотя бы у довольно способных. Ну, мы работаем с тем, что есть под рукой. Кстати говоря, вот, в знак моей благодарности.
сесть, а нас было мало. Это она повела нас через ледяные пустоши. И на тут. Мы скованы законами, ты скован проводами. Поскольку ты повинен в убийстве, тебя должны изгнать. Прочь из Верака, из теплого дома, из наших песен. Мой вождь, Капилай, я же твой лучший боец. Посмотри, этот зуб выбит твоей рукой. Сколько раз я вынимала тебя из пропасти за шкирку, оправдывала твои выходки. Да, ты мой любимец. Но шаман принял решение. Пока ты ждешь изгнания, думай о своих поступках. Испытание силой. Кто из Банук откажется принять вызов чужака? Не я. Но ведь я же не убивал его, нет? Тише, тише. Свою историю ты поведаешь льду. Все замерзает. Земля, воздух и я. У тебя мантия Ротака? Теперь она моя. Жаль, я не видел поединок. Говорят, ты кого-то убил. Может и так. Раз даже вождь верит, значит так и есть. Меня такой подход не устраивает. Расскажешь, что случилось? Да, я подрался с тем Карха. Он бросил мне вызов. С этим я не спорю. Он был силен и очень быстр. Обменялись ударами. Хорошими и сильными. Следующее, что я помню. Серый утренний свет. И рядом тот Карха с пробитым черепом. Но удар ему нанес не я. А Верак не должен тебя поддерживать? Хотя бы дать тебе шанс оправдаться. Когда у Верака возникал с кем-то спор, звали меня. Защищать нашу честь в бою. Вот моя задача. Или бывает, надо проиграть ради приличия. Это я тоже умею. Чужака убили в бесчестном бою. И я стал позором. Весь мой Верак меня стыдится. Они не хотят ссоры с Карха, и ты будешь крайним. Мне не привыкать. Значит, все знают, что ты начал с ним драку? Конечно. За честь я готов драться. Не будь я связан, я бы и сейчас доказал свою правоту. Это вряд ли бы помогло. Все, что я умею. У каждого Вераки свой талант. Я дерусь. Я держу удар, как никто другой. Но не в этот раз. Я был так пьян. А этот Карха дал мне по ушам. Падая, я нанес последний удар. Но не смертельный же. Не может быть. И в наказание они изгонят тебя из Верака? Из тепла. Отведут на склон Тучереза и оставят там без одежды. Это ужасно. Если выживу, значит земля простила меня. Это закон. Ему надо следовать. И он ужасен. Я не дурак. Знаю, шансов немного. С горой не подерешься. Скажу честно. Оправдаться тебе будет непросто. Это я уже слышал. Где была драка? На прогалине. Она в двух шагах от лагеря Карха. Поговори с ними. Меня они не слушают. Мол, никого там не было, кроме меня и убитого. Наш шаман прочел знаки на снегу и подтвердил. Я схожу, посмотрю сама. Я еще вернусь. Я буду здесь. Что еще мне делать, пока Рок не возвестил о моем изгнании?
бросилась в бой и заслонила нашего короля солнца. У меня просто ястребом солнца стала женщина. А, привет. Я не думала, что ты заговоришь. Охотница? С какой целью ты к нам пришла? Меня попросили расследовать убийство вашего охотника. Что произошло? Все ясно, как день. Пьяный громила затеял драку с Рувасом, ударил его со спины и забрал его шлем. Обвиняемый говорит, он этого не делал. А от Банук толку не добьешься, даже если они с не зайдут до разговора. Они собираются, как складки на плаще, всякий раз, когда гибнет охотник. Не дали нам судить убийцу Руваса, как подобает. А как подобает? Набить его рот солью и оставить на несколько дней на суд солнца. И если оно сжалится, то заберет только зрение. Или рассудок. Так значит, в этих краях уже погибали охотники Карха? Трое или четверо за несколько сезонов. Неудивительно. Эта земля карает даже тех, кто подготовлен. А многие юные аристократы не готовятся. Но, как правило, снег заметает все следы, и тела так и не находят. От банук помощи нет. Они, по-вашему, причастны? Нет. Но если речь идет не об их племени, они и пальцем не пошевелят. На этой земле даже солнце не растопит все, чего коснется. Вижу, вы не особо доверяете банук. У них есть весомые причины сторониться нас. Десять лет таких причин. Война, как всегда. Война кончилась. Мы загладили вину. Но нет, земля же не забывает. Они говорят, снег и лед хранят память. Чтобы шрамы затянулись, нужно время. Ты думаешь, я этого не знаю? Нам мне до сих пор отметен от плетей за то, что ослушалась жреца. Мне было столько же, сколько тебе. Э -э, темные времена. Темные времена. Где вы обнаружили тело Руваса? Это не охота, там нет следов. А все-таки? Я хороший следопыт. Ниже по склону на западе есть поляна, но там все утоптано жвачником на зависть. И если этот варвар отдаст шлем Руваса, прежде чем его изгонят, дай мне знать. Он ценный. Безумному озерам не удалось убить короля солнца. Та, что ездит на машинах, помешала ему. Это здесь. Да уж, натоптали изрядно, как она и сказала. Кровь на снегу. Это и есть орудие убийства. Здесь Рувас упал. И правда похоже, что дрались только двое. Это не в пользу и надута. Оружие не пытались спрятать. Вопрос только, стал бы такой боец, как и на тут, бить кого-то палкой по затылку. Я что-то вижу. С дерева содрали много листьев и коры. Когда отрывали сук... Нет, когда на него лезли, они вышли из-за деревьев.
Если вы ждали здесь, вам хорошо было видно и лагерь Карха, и про Галину. Зловеще. Тупик? Не может быть. Кто-то замел следы. Что они хотят спрятать? Доспехи Карха. Дело плохо. Не банук, значит ее не хватит. У нас гости. Запас карман не тянет. Это вы убивали Карха. И за что? Чтобы отомстить? Кто решает, когда одному племени перестать ненавидеть другое? Я скажу, не те, кто сражался. 
Не те, кто не успел допить своих песен, как мои родичи. Из-за вас другого банук обрекли на верную смерть. Как же его песня? А, значит, ты тут ради него? Ради тупого пьяницы и натуры. Сегодня судьба жестока. Они уже повели его на гору в изгнание. Посмотрим, кого холод заберет первым. Думай о летнем солнце. Пора идти за Инатутом. Но нужны еще доказательства. Этот более новый. Наверное, это шлем Руваса. И правда шлем Карха. Но это не оправдание. Они не забирали у жертв одежду? Доспехи не утепленные, но если на тут голый на снегу, ему и такие сгодятся. Ладно, пора идти.
ближайшее место, чтобы избавиться от кого-то навсегда. По замерзшему водопаду не залезть. Может, сбоку попробовать? Не знаю, что и думать. И на тут, и на тут, за скалой. Правда ты? Или просто у меня мозги обледенели? Я нашла убийц. Больше никто не должен погибнуть. Возьми. Трепье мертвого карха. Мало я настрадался, что ли. Но спорить не буду. Клянусь. Я видел своих предков, и они мне... Знаешь, ты нас не удивил. Поторопись. Машины!
Кажется, у меня иней на зубах. Вот это был бой. Все, ты оправдан. Это другой банок убил охотника. Убил за то, что он карха. Знаешь, почему я полез с ним в драку? Он поставил под сомнение честь банук. Честь. Так я думал. Идем. Я тебя отведу. Как сойду с горы, я сам отыщу путь. Мне нужно подумать. Для меня это в новинку. Кто знает, что выйдет. Увидимся в городе. Ты уж не заблудись. Хорошо? Даю тебе слово. По закону Банук, если на тут выживет, он прощен. Но я хочу доказать его вождю, что он был невиновен. И на тут говорил правду. Вот шлем, украденный у убитого. Остальное найдете во враге к северо-западу отсюда, вместе с телами убийц. Изгнание было полезно и на туту, ведь он вызывал подозрения. Судьба рассудила нас. И если и на тут вернется, он будет прощен. Вы что, шутите? Он говорит за весь Вирак, подруга Нора. Ты просто нелеп. Хочешь вернуться в мой Вирак, веди себя как Банук. А как ведет себя Банук, мой вождь? Как я, принявший вину за преступление, которого не совершал? Или как те, что хладнокровно убивали охотников Карха за ними совершенные преступления? И вот что я думаю, что бы на мне ни было надето, я останусь Банук. Ради его же блага ему следует поменьше думать. Подруга Нора. И я поговорю с ним. Но не ради вас.
Я посмела слушаться своего вождя, отвергнуть свой вирак. Как ощущение? Как будто мне дали поддых. Я бы мог просто пойти дальше, когда мой гнев растает. Я же останусь ни с чем. Куда мне идти? Ты можешь сам решить, что значит быть банук. Сам, без внушений вождя и шамана. Останешься с Вираком или найдешь другой? Мне проще даются решения вроде ударить сначала левой или правой рукой. Нет, ты силен не только кулаками. И это видно. Эта вождь научила меня честности. Мол, банук не должен быть коварным. Хватает того, что лед коварен. Пусть сначала синяки сойдут, и я с ней поговорю. А что до тебя, подруга? Примешь мой подарок? Конечно, он не сравнится с великим даром, что ты дала мне, но... Я польщена. Спасибо, и на тут. Желаю тебе удачи. Она нам всем бы пригодилась.